Eh, ¿ya empezamos? ¿Me pongo acá? ¿Ahora? Bienvenidos a los Estados Unidos. Este video es el inicio de una serie donde le contaremos nuestro viaje, que comenzó en la costa oeste a fines de febrero de 2024. Visitamos varios parques nacionales y terminamos al otro lado del país, en la siempre sorprendente Nueva York a mediados de marzo. In this big wide world, I'm just a grain of sand Leaving footprints in the sand A trail for love and kindness like a blessing or a curse En el hemisferio norte en estas fechas estaba terminando el invierno pero en algunos parques no estaban enterados y tuvimos que tener en cuenta la nieve y las tormentas, que estuvieron cerca de arruinarnos alguna visita. Desde Buenos Aires, volamos a Los Ángeles, que sería el inicio de nuestro recorrido y donde estuvimos solo dos noches. Ahí alquilamos un auto, con el que conoceríamos parte de la ruta de la costa que llega a San Francisco, donde estuvimos tres noches, para después llegar a Mariposa, nuestra base para visitar el Parque Nacional Yosemite. Después de dos días, viajamos hacia el Parque Nacional del Gran Cañón, pasando por el Parque Nacional Sequoia y una noche en Barstow. En el cañón estuvimos tres noches y luego lo rodeamos por el este para llegar a Page, visitar el Cañón del Antílope, Horseshoe Bend y finalmente llegar a Canaan. En Canaan nos quedamos tres noches, para visitar el Bryce Canyon National Park y el Zion National Park. Así terminó nuestro paseo por la naturaleza y llegamos a la ciudad del pecado. Las Vegas, donde estuvimos dos noches, y demasiadas compras, para finalmente volar a Nueva York. Empecemos a ver algo de Los Ángeles. Los Ángeles es la segunda ciudad más poblada de los Estados Unidos. Nosotros ya la conocemos y esta vez no visitamos los lugares más populares como Hollywood, el Downtown o Beverly Hills. En este viaje fuimos a conocer Long Beach, Venice Beach, Santa Monica y Disneyland. Long Beach está al sur de Los Ángeles, en la costa del Océano Pacífico y es uno de los puertos más importantes de los Estados Unidos. Llegamos una mañana nublada y con algunas lluvias, pero pudimos ver la zona de la marina, Shoreline Billy, el Queen Mary y el Faro Lions. Esa tarde fuimos a conocer un lugar muy bonito, los canales de Venice Beach. Una zona residencial a pocas cuadras de la playa que es obligatorio visitar. Se hizo la noche y llegó la lluvia, pero fuimos hasta el muelle de Santa Mónica, donde además del fin de la histórica Ruta 66, se encuentra el Pacific Park, junto con tiendas y artistas callejeros. Al otro día fuimos a Disneyland, una experiencia polémica porque había demasiada gente y eso empaña un poco la experiencia. Para colmo, hicimos algo que arruina cualquier estrategia de recorrido. Llegamos tarde. Para al menos hacer algunas de las atracciones más populares sin tanta espera, entrar apenas abre es fundamental. I am Lieutenant Beck. As you heard from Ray, 
I have been tasked with getting you to Bacara. En Anaheim hay dos parques temáticos, Disneyland Park y Disney California Adventure. Las entradas a Disneyland no son baratas, al menos cuestan 100 dólares y además, si van en auto, hay que pagar 35 dólares por el estacionamiento. Hay tres estacionamientos que están alejados de los parques, pero que cuentan con transporte gratuito hasta la esplanada de acceso. Los juegos que más disfrutamos fueron, el de Star Wars, muy bien ambientado y con un simulador muy divertido. Piratas del Caribe, también es una atracción que deberían conocer. Disneyland Park es similar a Magic Kingdom para los que lo conocen. Está dividido en islas, como Frontierland, Fantasyland, Tomorrowland y Adventureland, además de la Main Street y el Castillo de la Bella Durmiente. Algunos de los juegos más populares pueden tener más de una hora de espera, como Star Wars, Rise of the Resistance, Big Thunder Mountain, Space Mountain o Peter Pan's Flight. Según en la época que vayan puede haber varias atracciones cerradas. Por ejemplo, cuando fuimos en febrero, no funcionaba Splash Mountain, la mansión encantada y Matterhorn Bobsleds. Un imperdible es Big Thunder Mountain, mejor que la de Magic Kingdom. Y una que nos sorprendió fue Indiana Jones Adventure. Muy entretenida. No se la pierdan. Disneyland no tiene fuegos artificiales como su similar de Orlando. Así que el cierre de la jornada fue con un espectáculo de luces y sonido, donde al ritmo de la música, proyectan imágenes sobre el castillo y los edificios de Main Street. Y así termino nuestra visita a Los Ángeles. Al otro día iniciamos el camino por la ruta de la costa hacia San Francisco, que le contaré en el próximo video. Pero antes pasamos por Venice Beach para visitar el skate park. Nos vemos. Yeah.
Eh, salió bien. Pidieron que pongan me gusta. ¿Qué quiere decir que pongan me gusta? <risa>